আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ খুলনায় করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালে জরিনা বেগম নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ওই বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এক পর্যায়ে রাত সোয়া দশটার দিকে তার মৃত্যু হয় রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের এই বৃদ্ধা খুলনার হাসপাতালে করোনা রোগী হিসেবে প্রথম মৃত্যুবরণকারী হাসপাতালের মুখপাত্র ডাক্তার শেখ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ জানান গত বাইশ এপ্রিল জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জরিনা বেগম তিরিশ এপ্রিল করোনা পজিটিভ হওয়ার পর ওই রাতেই তাকে খুলনা করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খুলনা বিভাগের দশ জেলায় এ পর্যন্ত একশো চৌষট্টি জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে জরিনা বেগম সহ চারজনের মৃত্যু হল দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৬ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ আঠাশ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক ড আনিসুর রহমান এদিকে রংপুর জেলায় নতুন করে সাতজন আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারাগারের কর্মচারী রয়েছেন এর আগে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলায় একজন দিনাজপুরে একজন এবং নীলফামারী জেলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক জামালপুরে বেসরকারি একটি হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার মা মেয়ে সহ পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো একাশি জনে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও সব ধরনের ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা এবং পরবর্তী সেমিস্টারের ভর্তি তবে তীব্র আপত্তি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল করোনার কারণে গত সতেরো মার্চ থেকে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সময়ে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেয় ভর্তি ও পরীক্ষা নেওয়ারও প্রস্তাব দেয় প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তাতে সম্মতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এরপর থেকে সেমিস্টার সহ যাবতীয় ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি ছাড়া অনলাইনে পরীক্ষা আর ক্যাম্পাস বন্ধ অবস্থায় টাকা আদায়ে চাপ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আমরা কখনোই অনলাইনে পরীক্ষা বা ক্লাস দিয়ে অভ্যস্ত নেই কাজে এখন যদি হঠাৎ করে আমরা অনলাইনে পরীক্ষা দেবার কথা হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে এবং নতুন সেমিস্টার রেজিস্ট্রন করতে টিউশন ফির জন্য চাপ প্রয়োগ করছে আমার সন্তানরা তো मध्यबित्त परिवार सन्ताना सब विश्वविद्यालय लेखा पढ़ा कर करणार मध्य तरह ए चप दे प्रश्न सृष्टि तब विश्वविद्यालय करपक्ष खुब एक ना शिक्षा कार्यक्रम गाइडलैन तैरि कर तब शिक्षार्थी जाते चाप ना पड़े से विषय सब चे बी गुरुत्व चेष्टा कर ग्रहणजोग्य गाइडलैन दीते जाते अनलैने जे समस्त शिक्षार्थी सक्षमता रही है क्लस करते जरा अनल क्लस करते पर तरह जान शिक्षा जीवन विघ्नित तो ना आशा कर सप्तर मध्य गाइडलैन तैरिवे को विश्वविद्यालय करपक्ष संकटकालीन समय को छात्र छात्री के सेशन फी देर चाप प्रयोग होना गाइडलैने विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन पक्ष विषयटी सुस्पष्ट कर बला उन्नत देशे अनल शिक्षा कार्यक्रम चालू होशे पर्याप्त प्रस्तुत पर ए पद्धति चालुर परामर्श गवेशक महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका 
কক্সবাজারে টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে তিন ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেশি বিদেশি 18টি অস্ত্র ও বিপুল সংখ্যক ইয়াবা পুলিশ জানায় মধ্যরাতে হিলা এলাকার রঙ্গিকালি নামের পাহাড়ে ডাকাতের আস্তানায় অভিযানে গেলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে পুলিশের পাঁচজন সদস্য আহত হয় পরে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলে তিন ডাকাত নিহত হয় আন্তর্জাতিক করোনা ভাইরাসে অ্যান্টিবডি তৈরির দাবি করেছে ইসরায়েল দেশের প্রধান জীবাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্য ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল রিসার্চের আইআইবিআর বিজ্ঞানীরা এই সাফল্য অর্জন করেছেন বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নাফতালি বেনেট্র জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে গবেষকরা অ্যান্টিবডি তৈরির প্রথম পর্বের কাজ শেষে ইতিমধ্যে করোনার সম্ভাব্য এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্যাটেন্ট এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বলেও জানান তিনি দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটির বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ